আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় ভাই বোনেরা বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভি আপনারা জানেন আমাদের সাথে আজকে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মুহাদ্দিস নজরুল ইসলাম খতিব এবং ইমাম ব্রিকলেন জামে মসজিদ প্রিয় ভাই বোনেরা এটা আপনাদের একটা অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠান আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন এখানে করতে পারেন এবং আমাদের অতিথি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ আমরা এখন চলে যাব আমরা আমাদের কলারদের কাছে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কলার ওয়েট করতেছেন দেখি আমাদের লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনার প্রশ্নটা করুন প্লিজ আচ্ছা ভাই আমার হুজুরের কাছে ছোট ছোট চারটা প্রশ্ন নাম্বার 1 হলো এই যে তাজুদুর নামাজ যাই নামাজ অথবা সরিদার জায়গা যদি দেখা যায় অতটুকু পরে তাজুদুর নামাজ হইব না জি জি নাম্বার 2 হলো এই এই ফরে আবার ফজরের সুন্ন অথবা ফজরের ফরজ নামাজ হইব না নাম্বার 3 হইলো যে ওযু সারা কুরআন শরীফ স্পষ্ট করা যাইব না চাইল নাম্বার হইলো ওযু সারা যে বেদুয়া মারা যায় ফজরের নামাজ হইরা বা রাতে ওযু সারা আয়াতুল কুরসি কুরআন লাওহাত কুল হাজর বিল ফালা কুল হাজর বিন নাসি কুল ফরা যাইব না এই চাইটা প্রশ্ন প্লিজ स्वाभाविकारिक्तरिक्त তারা তো অন্ধকারে এই নামাজ আদায় করতেন এই এই জন্য কিছু দেখার শর্ত হলো যে আপনার শিওর থাকতে হবে যে আপনার নামাজের স্থান যায় নামাজ এগুলো ফাঁক আছে এবং আপনার আপনার কিবলা ঠিক আছে এইগুলো যদি আপনার স্পষ্ট থাকে তাহলে কিছু অন্ধকার হলেও নামাজ আপনার জায়জ হবে আল্লাহ রসুল সাহাবায়কের আমি তাহাজুর যখন করতেন তখন তো হিজ জমানাত তারা বাত্তিও পাইতেন না লাইটও ছিল না এটা কোনো সমস্যা নয় দ্বিতীয়ত তাহাজুদের নামাজের পরে ফজরের নামাজ আসলে এখানে বিষয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় মনে রাখতে হবে ফজরের নামাজ পড়তে হবে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পরে হ্যাঁ অবশ্যই তাহাজুদের পরে যখন তাহাজুদের পরে আপনি মনে করুন ফজরের নামাজ হলো পাঁচটায় আপনি তাহাজুদ শেষ করে ফেলেছেন ফোনে পাঁচটায় ফোর ফোরটি হইবে তখন যদি আপনি সাথে সাথে ফজরের নামাজ শূন্য বা ফরজ আদায় করেন তাহলে হবে না তাহাজুদের নামাজের পর ফজরের ওয়াক্ত হতে হবে যদি দেখেন আপনার তাহাজুদের নামাজ শেষ হয়ে গেছে পাঁচ সাত মিনিট দশ মিনিট রয়েছে দোয়া দুরু অথবা তসবি তাহাদিল এগুলো সময় কাটাইবেন ফজর যখন আরম্ভ হবে তখন আপনি ফজরের দুই রাখাত সুন্নত এবং দুই রাখাত ফরজ আপনি আদায় করবেন ওয়াক্তের পূর্বে এই নামাজ পড়লে নামাজ হবে না তৃতীয়ত অজু সারা কোরআন শরীর স্পর্শ করা যায় না কারণ কোরআন শরীর স্পষ্ট করতে হলে পরিপূর্ণ পবিত্রতার প্রয়োজন এবং পবিত্রতার পরিপূর্ণতা অজু সহকারেই হয় আপনি যখন আমরা যখন বিছানায় যাই এটা হচ্ছে একটি শূন্য যদি ফারা যায় খুবই ভালো যে যখন ঘুমাইতে যায় অজু থাকা অথবা অজু নয়া অজু করা অথবা যদি অজু থাকে তাহলে তা ভালো অথবা ফজরের নামাজ পর আমরা যদি ঘুমাই যদি অজু থাকে তাহলে ভালো যদি ওজু নাও থাকে তাহলে মুখস্থ সুরা আয়াতুল কুরসি বা নাস ফালাক বা কোরআন শরীফের অন্যান্য সুরা গুলা যেগুলা আপনি ওজু সারাও পড়তে পারবেন তা ওজু থাকলে খুবই ভালো হয় ধন্যবাদ সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট কলারের কাছে কলার আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জীবন আপনার প্রশ্ন রাখুন প্রশ্ন জীবন জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামটা আমার খুব ভালো লাগে দেখেন 
একটি ক্ষুদ্র থেরি সিস্টেম তার ইচ্ছা আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ছেলে সন্তান দেন যাকে ইচ্ছা মেয়ে সন্তান দেন এবং আল্লাহ জালে যাকে ইচ্ছা একসাথে ছেলে মেয়ে দিয়ে দেন যেমন জুড়ে যে জমজ সন্তান হয় আর যাকে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করেন সন্তানহীন রেখে দেন এটা আপনি প্রথমত আল্লাহ তালার সিদ্ধান্তের উপর আপনি সন্তুষ্ট থাকুন তবে আমরা কিন্তু বন্দাবান্দি হিসাবে চাইতে আমাদের নিষেধ না আপনি আল্লাহর নিকট চাইবেন যেমন জাকারিয়া আলাইসাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন তখন ইয়াহিয়া আলাইসাল্লাম আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে দিলেন তো তো আল্লাহ তালার দরবার খালি নয় অবশ্যই আপনি দোয়া করবেন আল্লাহ তালার নিকট এরপরে জাকারিয়া আলাইসাল্লাম দোয়া করেছিলেন দুইটি একটি হচ্ছে রাব্বিলা তাজার নিফার দাম ও আনতা খাইরুল ওয়ারিসিম মারিয়াম আলাহিয়াসাল্লাত আসালামের গোরে তিনি যে দোয়া করেছিলেন তখন বলেছিলেন রাব্বি হাবলি মিল্লা দুনকা জুররিয়াতন তৈয়বাতন ইন্নাকা সামি ও দোয়া আপনি এই দুইটি দোয়া আল্লাহর নিকট পড়তে পারেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তো দীর্ঘদিন সন্তানহীন থেকে আল্লাহ নিকট দোয়া করেন রাব্বি হাবলি মিনাস আলহীন আল্লাহ আমাকে একটি নেক সন্তান দাও তখন আল্লাহ তালা বলেন ফাবাসার না হুবি গুলামিন হালিম আমি আমার ইব্রাহিমকে ধৈর্যশীল একজন সন্তানের সুসংবাদ দিলাম তখন দীর্ঘদিন পরে অপেক্ষা করে যে জিনিস আল্লাহর নিকট দোয়া করে লাভ করা যায় এটা খুবই মূল্যবান জিনিস হয় মরিয়ম আলাইসাল্লাত আসসালামের মায়ের অবস্থা দেখেন ইনি তো দীর্ঘদিন পরে তিনি এই সন্তান পাইলেন যাই হোক আপনারা দীর্ঘদিন হয়েছে বিবাহ হয়েছে সন্তানহীন ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর নিকট চাইতে থাকুন দেখবেন আল্লাহ তালা শেষ পর্যন্ত নেক সন্তান অবশ্যই দান করবেন রাব্বি হাবলি মিনা সালিহিন রাব্বি হাবলি মিল্লা দুনকা জুররিয়াতন তৈয়বাতন ইন্না কাসামিও দোয়া রাব্বিলা তাজারনি ফারদং ও আনতা খাইরুল ওয়ারিসিন এই দোয়াগুলা আপনি পড়তে পারেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে নেক সন্তান দান করুন এবং আল্লাহ তালা আপনাদের মনের আশা পূরণ করুন দ্বিতীয়ত যে মাসালাটি আপনি জিজ্ঞাস করেছিলেন তা হচ্ছে এই যে শাওয়াল মাসের যে রোজা আপনার মান্নত করা রোজার জন্য তো আপনি ফিক্সড করেন নাই যে আমি এই দিন রোজা রাখবো সুতরাং আপনি মান্নতের রোজা যে কোনো দিন রাখতে পারবেন অথবা কজা যে আমাদের রোজা হয় কিছু আমার মা বোনদের যে একটি মাসিক অফের কারণে যে এই রোজাগুলা পরে রাখতে হয় এগুলার জন্য সারা বছর সময় কিন্তু এই যে ছয়টা রোজা এই ছয় রোজার জন্য নির্ধারিত হচ্ছে এই মাসটি এই মাসের সাথে সম্পর্কিত সুতরাং প্রথমে এই ছয়টি রোজা এই মাসের ভিতরে রাখবে যদি সম্ভব হয় মাসের ভিতরে আপনার খোঁজাও রেখে দেন আর না হলে আপনি আপনার অন্য সময়ও রাখেন বা মান্যত যদি রাখেন কোনো অসুবিধা নেই তো মনে রাখবেন যে ছয়টি রোজা এই মাসের মধ্যেই রাখতে হবে এবং আমাজান আয়সা সিদ্দিকা বখারি শরীফের রেওয়ায়তে রয়েছে আমাজান আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আমরা তো সারা বছর বাদে খুব ব্যস্ত থাকতেন পরবর্তী রমজান আসার আগে সাবার সাবান মাসে তিনি এই খোঁজাগুলো আদায় করতেন সুতরাং এই যে সাওয়াল মাস এই সাওয়াল মাসের ছয় রোজাটা হচ্ছে এই মাসের ভিতরে রেখে দেওয়া আমাদের ফজিলতের জন্য জরুরি মান্নত এবং খোঁজা রোজা আপনি বৎসরের যে কোনো দিন রাখতে পারবেন যদি পারেন এই মাসের মধ্যে রাখতে কোনো বাধা নেই ধন্যবাদ জি জাজাকাল্লাহ শেখ সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বোন আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং শেখ যে দোয়াগুলো বলেছেন এই দোয়াগুলো আপনি পেয়েছেন আমাদের এই প্রোগ্রামটা আমাদের ফেসবুকে আছে এবং ইউটিউবে আপলোড দেওয়া হয় আপনি যদি ফেসবুক ফলো করেন পরে এবং ইউটিউবগুলো দেখেন তাহলে আপনার দোয়াগুলো আপনি ইজিলি ওখান থেকে নিতে পারবেন শেখ যদি এখন আপনি দোয়াগুলো লিখতে না পারেন অথবা ভুলে যান জাদাকাল্লা শেখ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ प्रश्नता मिलिया 
महरूम कब उत्तर दिवन जी धन्यवाद जी ये उत्तर आो दिए तब सब तो सब अनुष्ठान देखें ना सूतरा आपने देखा अन्न अनुष्ठान देखें ना जैक तबु हमारा सब समय अपन प्रश्न उत्तर रेडी मिले मिसे जो कुरान शरीफ खत्म करा ये कुरान शरीफ खत्म करा जाए जाए ये कुरान शरीफ जो खत्म खत्म करार समय तो आसले विषय जे जोटुकु पढ़ल अतटुकु सब पाइबें मिले मिसे पढ़ार अर्थ हेजन साथ उत्साहित पढ़ा कुन को समय मक्तव्य छात्र मध्य मिले मिसे किस पढ़ार जो दी कुन को समय फैमिलिर जे एके अन्नर साथ उत्साही होते कुरान शरीफ पढ़े बाहर मन करी सबटुकु हमारे को मुर्दार जो देवर जो जे जोटुकु पढ़ल अतटुकु सब पाइब एवं सबा मिले मिसे जो सब हलो ये सब तो आल्ला दरबारे कबुल हुआ एट मूल उद्देश्य एखने फरज वजीबर को विषय ना जे नाचाइज हो जाए अथवा ये पढ़ते हैं यह विषय ना सूतरा सबा जदि मिले मिसे कुरान शरीफ पढ़ें तो सवार जार जार थिलावतर सब तारा पाइबें इनशाल्ला ठीक आतम हो धन्यवाद जी जदाकल्ला शेख हाँ सुंदर को बुझे देर जो जो चले जाक्सट कलर का देखी कि लाइने के आन कलर असलम वालेकुम वरहमतुल्ला जी भाई अपना प्रश्न कर प्लिज जी आप सब भलो ईद मुबारक ईद मुबारक भाई अपना आलहमदुल्ला सबाई भलो अच्छी अपनारा भलो तो जी आलहमदुल्लाह हजर का प्रश्न प्रथम प्रश्न हे इबलिज शयान इबलिस आगमन कथ हलो मृत्यु समय जान कबज कर इजराइलम आसें एक हजार लोक मृत्यु है तक एक साथ ही भाव मैनेज करें इजराइलम दया बुझे बोलें जी जदाकल्ला भाई सुंदर प्रश्न करश्न मन अनेक दर्शक प्रश्न उत्तर दर्शक आंसर पे जा जी शेख जी एक व्यतिक्रम सुंदर प्रश्न चिंता करा उचित जेहतु प्रश्न उत्तर आसर दीर्घ आलोचना देते शयतान आरम्भ हे आदम आल्लम आरम्भ थे सहज भाव शयतान जन्म क्योंकि दिन नये हजार हजार बच्चों तरा जिन जति के दुनिया से आल्ला तला दिए तरा बसबाज करवर्ती तरह दीर्घ एक इतिहास रही है शयतान शयतान हलो से दिन के जेदिन आदम आल्लम के शेष दा करते अस्वीकार कर ले आल्लर हुकुमर सामने जुक्ति तर्क तर्क उत्थापन कर से आल्लर हुकुम के अमान्य कर लो तक तो के शयतान शयतान हल एवं ये आदम आल्लाम जन्म सृष्टिर साथे साथ एर आगे से मुआलिमुल मालायिका छो तर जर एक दीर्घ इतिहास रही है प्रश्न उत्तर आसरे एट अत दीर्घ आलोचना करा जा दिन के शयान एवं शयतान क्यों वंश विस्तार है शयतान वंश विस्तार है आप मानव जतर जे भाव विवाह शादी है अथवा अन्य भावे हराम पंचायत सन्तान जन्मे तरह से विवाह शादी है हराम पंचायत सन्तान है तरह वंश विस्तार है मानुष मान पानी स्वाभाविक भावे वंश विस्तार हर शयतान दे के बनिए आगुन थे स्वाभाविक भाव तरह वंश विस्तार हो चाहते कम पके दस गुण बसि शयतान 
ফেরেস্তারা অসংখ্য অগণিত কুটি কুটি ফিরিস্তা আল্লাহ তবারক তালা তাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং নূরের ফিরিস্তা এই ফিরিস্তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহই বলতে পারবে না ফিরিস্তা এত বেশি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এদের সংখ্যা আল্লাহ হদিস শরীফে এসেছে আল্লাহ ছাড়া কেহই বলতে পারবে না কত অসংখ্য অগণিত ফিরিস্তা আল্লাহর গুলামের জন্য বিভিন্ন কাজের জন্য আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এবং এরা কিন্তু আমাদের সাথেও আসেন এই দুনিয়াতে চলাফেরা করেন আসমানেও আসেন এ মালাকুল মৌতের সাথে আসেন বিভিন্ন কাজে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে ব্যবহার করতেছেন যাই হোক তৃতীয়ত এই যে মালাকুল মাউত যাকে আমরা আজরাইল আলাই সালাম বলে তাদের নাম জানি উনি হচ্ছে মালাকুল মৌত এবং এই মালাকুল মৌতকে আল্লাহ তালা দায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের যান খবর খবজ করার জন্য এবং তিনি একমাত্র ফিরিস্তা যিনি আমাদের যান খবজ করেন তো স্বাভাবতিক প্রশ্ন আপনার যে প্রশ্ন আসলো যে যদি একসাথে হাজার হাজার মানুষ মরে বোম্বিংয়ে মানুষ মরে বা নৌকা ডুবি লঞ্চ ডুবিতে মানুষ মরে হাজার হাজার একসাথে তাদের যান কিভাবে খবজ করেন আসলে এটা একটা অত সহজ বিষয় আল্লাহ রসুল বলেন আমি যখন মেহরাজে গেলাম তখন দেখলাম যে আজরাইল আলাই সাল্লাম খুব গভীর যেন মগ্ন তো আমি দেখলাম যে তার সামনে একটি থালার মতো জিনিস সমস্ত দুনিয়াকে আল্লাহ তারা তার সাথে আমরা যে ভাত খাই না ভাতের যে প্লেট রয়েছে এই প্লেটের মতো সমস্ত দুনিয়াটা তার সামনে এবং এই প্লেটে যদি ভাত থাকে আমাদের মনে করুন দুইশো আড়াইশো তিনশোটা ভাত থাকে আমরা যে পরিমাণ ভাত ব্যবহার করি দুইশো আড়াইশো তিনশোটা যদি ভাত থাকে একসাথে যদি আমরা এক লুকমা খাই তাহলে আমরা কিন্তু একসাথে হয়তো ষাট সত্তর বা আশিটা ভাত খাইতে পারি এইভাবে আজরাইল আলাই সালাত ওসালামকে আল্লাহ তালা সেই ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন যদি একসাথে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মৃত্যু হয় সবের একসাথে সবের জান নেওয়ার মতো ক্ষমতা আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এবং দুনিয়াটা তার নিকট একটি বাতের থালার মতো সুবাহান আল্লাহ আজিম ও বিহামদি এই জন্য আজরাইল আলাই সাল্লাত ওসালামের একসাথে হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের জান নিতে মোটেই কষ্ট হয় না এবং এটা তার জন্য অসম্ভব নয় ধন্যবাদ হ্যাঁ জাদাক আল্লাহ শেখ সুন্দর করে একটা ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার প্রশ্নটা করুন প্লিজ হ্যালো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্নটা করুন ভাই আ জি আমার আমার হুজুরের কাছে এক নম্বর প্রশ্ন ওই দাড়ি রাখাটা কি ভাই সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য যে ভাই আমার দাঁড়িয়ে এবং টুপির কথা বলছেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন দাঁড়িয়ে রাখার জন্য এবং নিয়মিত টুপি পড়ার জন্য আমিন আমাদের শরীয় এটা প্রশ্নই নাই প্রশ্নটা হচ্ছে দাড়িটা রাখা হচ্ছে ওয়াজিব না রাখাটা গুনা এবং কবিরা গুনা যারা যারা ফাঁসি যদি দাঁড়ি না রাখেন তাহলে এটা কবিরা গুনা হয় দাঁড়ি কাটলে দাঁড়ি অবশ্যই রাখতে হবে এটা শূন্যতে রসুল শূন্যতে আম্বিয়া শেহারে ইসলাম এই জন্য দাঁড়ি রাখা শূন্যত কিন্তু ওয়াজিবের পর্যায়ে এটা অবশ্যই দাঁড়ি রাখবেন দ্বিতীয়ত টুপি ব্যবহার করা আল্লাহ রসুল টুপি পাগড়ি এরপরে তখন এইগুলা ব্যবহার করেছেন এবং আল্লাহ রসুলের যত আমরা বিশেষ করে নমাজের যত হাদিস পাই আল্লাহ রসুল খোলা মাথায় নমাজ পড়েছেন এই ধরনের হাদিস পাওয়া যায় না পাগড়ি ব্যবহার করতেন অথবা তখন নোয়া টুফি তাদের বেশিরভাগ পাগড়ি ছিল এখন আমরা নমাজের মধ্যে টুফি ব্যবহার করা এগুলো আমাদের সুন্নতের পর্যায়ের এবং এটা ইসলামের একটি মৌলি এই যে সে আর যেটা বলা হয় যা দেখলে বোঝা যায় যে একজন মুসলমান যেমন মসজিদের একটি ডিজাইন আছে না 
এবং পুলিশের একটি ড্রেস আছে আর্মির একটি ড্রেস আছে হিন্দুদের তাদের একটি ড্রেস আছে এবং এর মন্দিরের একটি ডিজাইন আছে সব একটা অনেক সময় ইউনিফর্ম এবং ডিজাইনের মধ্যে মানুষের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় এই জন্য টুপি দাড়ি পাঞ্জাবি এইগুলা মানুষের একটা মুসলমানদের পরিচয় এগুলো ব্যবহার করা খুবই ভালো এবং অনেক সময় ইসলামী সুন্নত বা আচার আচরণের পর্যায়ে পড়ে যায় ধন্যবাদ प्रथमतन देख প্রত্যেক মানুষের সফনের কিন্তু গুরুত্ব আছে এবং সফনের একটি ব্যাখ্যা আছে আমরা যে স্বপন দেখি তা নবীদের স্বপ্ন ছিল ওহি রুইয়াল আম্বিয়া নবীদের স্বপ্ন ছিল ওহি কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ওহি নয় আল্লাহ রসুল ওহির ছয় চল্লিশ বাঘের এক বাঘ এবং আমরা যে স্বপ্ন দেখি এটা আলমে মিশাল সুতরাং আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন যে সৎকা করতেছেন তাহলে বা সৎকা মান্য করেছেন এই কোনো কিছুই পূরণ করা আপনার জন্য জরুরি নয় এটার কিন্তু একটা ব্যাখ্যা থাকে আপনি উপযুক্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং না নেক আমলকারী কোনো আলিমের নিকট জিজ্ঞাস করবেন এর ব্যাখ্যাটা কি হতে পারে এবং সে অনুযায়ী আপনি আমল করতে পারেন কিন্তু স্বপ্নে কোনো কিছু দেখলে वरहमतुल्ला জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ